வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆப்டிடியூட் என் கணிதத்தினுடைய அடுத்த ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கான வால்யூம் கன அளவு அடுத்த கொஸ்டின் தி வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோஸ்பியர் இஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டூ பை செவன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இஃப் தி அவுட்டர் ரேடியஸ் இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் தி இன்னர் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் ஒரு ஹாலோஸ்பியர் ஒரு உள்ளீடற்ற கோலம் இருக்குது அந்த கோலத்தினுடைய கன அளவு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஏழு கன சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனுடைய வெளி ஆரமும் எட்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு கோலம் ஒள்ளிடற்ற கோலத்தில் இரண்டு ஆரங்கள் கணக்கிடலாம் வெளிப்படையாக ஒரு வெளியே ஒரு ஒரு ஸ்பியர் உள்ள ஒரு ஸ்பியருங்கிற மாதிரி அதனுடைய உள் ஆரம் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஆர் அது ஸ்மால் ஆர்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்க ஆரம் வெளியே இருக்க ஆரத்தை கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவே எப்படி அமையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பியரினுடைய ஃபார்முலா தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் அதாவது ஒரு கோலத்தினுடைய கன அளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு தெரியும் ஆனால் இங்கே உள் ஆரம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ஆர் உள் ஆரம் ஸ்மால் ஆர் வெளி ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் ரைட்டா இன்னர் இன்னர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ஆர் அவுட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் ஆர் நம்முடைய ஃபார்முலாவே ஆர் கியூப் அவுட்டர் ரேடியஸ் மைனஸ் ஆர் கியூப் இன்னர் ரேடியஸ் வெளி ஆரம் அதனுடைய கியூபு மைனஸ் உள் ஆரம் அதனுடைய கியூபு இதுதான் இதற்கான ஃபார்முலாவே அப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேல்யூவை கொடுத்துட்டாங்க எந்த வேல்யூ வால்யூம் என்ன கன அளவு என்ன அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டுருச்சு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழுன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பார்ப்போம் நாலு பை மூணு இன்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்டு ஆர் கியூப் வெளி ஆரத்தினுடைய கணக்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க எட்டு கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஏழு இந்த ஏழு ஏழு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதுக்கடுத்து வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் மல்டிப்ளிகேஷனில் போகுது இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் டிவிஷனில் போகுது ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த வேல்யூவும் நம்ம அடிக்கும்போது எட்டு கியூப் போட்டால் ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு மைனஸ் ஆர் கியூப் ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த வேல்யூ நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிடைக்கிது முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிடைக்கிது இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆப்போசிட்டில் மைனஸில் கொண்டு வர போகிறோம் மைனஸில் இருக்க ஆர் கியூபை வெளியே கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அதாவது ஆர் கியூப் தனித்து ஒரு சைடில் பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இந்த சைடு வந்து நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு சரி ஐநூற்றி பன்னிரெண்டில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு போகுது ஐநூறில் முந்நூறு போச்சுன்னா இரநூறு இரநூறில் எண்பது போச்சுன்னா நூற்றி இருபது ஏழு போச்சுன்னா நூற்றி பதிமூணு அதோடு ஒரு பன்னிரெண்டு சேரும்போது நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அதுதான் ஆர் கியூபினுடைய வேல்யூவாக சொல்லப்படுது அப்போ ஆரினுடைய வேல்யூவாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு தட் இஸ் ஃபைவ் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபைவினுடைய கியூப் தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சினுடைய கியூப் ரூட்டு தான் ஃபைவ் இப்போ இங்கே நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த உள்ளீடற்ற கோலத்தினுடைய உள் ஆரம் அது பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இது பார்க்கும்போது உள் ஆரம் வெளி ஆரம் இதை பொருத்தி இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் நாலு பை மூணு பை ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் வெளி ஆரத்தினுடைய அளவு அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க எட்டு சென்டிமீட்டர்னு அப்போ எட்டு கியூபு மைனஸ் ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே சைடு எடுத்து போடும்போது நமக்கு ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு மைனஸ் ஆர் கியூப் எட்டு கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு எயிட் எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டுவெல் ஐநூற்றி பன்னெண்டு மைனஸ் ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ அடிச்சோம்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிடைக்கிது அப்போ ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒட்டு மொத்தமாக ஐநூற்றி பன்னிரெண்டில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு போகும்போது நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆர் கியூப் வேல்யூ நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா ஃபைவ் கியூப் ஆர் கியூபினுடைய வேல்யூ ஃபைவ் கியூப்னா ஆரினுடைய வேல்யூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர
hollow cylindrical iron pipe is of length 35 cm its outer and inner diameters are 10 cm and 8 cm respectively adavadhu or ulliyadathil irumbu kulaiyin neela 35 cm mattum adan veli mattum ul vittangal muraiye 10 cm mattum 8 cm appdin koduthirukkaranga right appa find the weight of the pipe if 1 cubic cm of iron weighs 7 gram அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அதனுடைய அந்த பைப் இருக்குது நம்ம பைப்பு தான் சிலிண்ட்ரிகல் பைப்பு அதில் எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் என்னுடைய அந்த உள்ளி உள்விட்டங்கள் இருக்குது அந்த இரும்பு குழாயின் இடை ஒரு கன சென்டிமீட்டர் ஏழு கிராம் அப்படின்னா மொத்தமாக இந்த இரும்பு குழாயினுடைய சைஸ் என்னவா இருக்கும் இது ஹாலோ இல்லையா அங்கே மாதிரியே தான் இங்கேயுமான ச இப்போ எப்படி ஸ்பியருக்கு பண்ணமோ அதே போல் தான் இப்போ இந்த சிலிண்டருக்கும் ஹாலோ வரும்போது பண்ண போகிறோம் ஹாலோ சிலிண்டர்னு இருக்குது உள்ளீடற்ற அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பை இன்டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் இந்த ஆர் ஒன் வெளி ஆரம் இந்த ஆர் ஒன் உள் ஆரம் சரி நமக்கு வெளி ஆரம் உள் ஆரம் கொடுத்துருக்குறாங்களாம் பார்த்தா வெளி விட்டம் உள் விட்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் டயாமீட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு தெரியும் டயாமீட்டரை டி பை டூ போட்டால் ஆறு கிடச்சிரும் அதே போல் டி பை டூ போட்டால் ஆறு கிடச்சிரும் அப்போ இங்கே பத்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ பத்து பை ரெண்டு போடும்போது ஐந்து சென்டிமீட்டர் கேபிட்டல் ஆறு அதே போல் எட்டு பை ரெண்டு எட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க உள் விட்டம் அப்போ நாலு சென்டிமீட்டர் அதுதான் உள் ஆரம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய வால்யூமை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ வால்யூமுக்கான ஃபார்முலா இங்கே போட்டிருக்கிறோம் இதை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பை வேல்யூ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கிறாங்க ஆர் ஒன் ஐ மீன் ஆர்னா கேபிட்டல் ஆர் இப்போ இந்த கேபிட்டல் ஆர் வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் நாலு ஸ்கொயர் இல்லையா இன்டு ஹெச் வேல்யூ அவங்களே தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதினாறு இல்லையா இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதினாறு இன்டு முப்பத்தி அஞ்சு நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சில் பதினாறு போச்சுன்னா ஒன்பது மிச்சம் இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு நயன் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை அடித்தா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் சார் ஒன் டென் ஒன் டென் இன்ட்டு நயன் போடும்போது நயன் நயன்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் நயன் நைன்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் இதுதான் நமக்கு தேவையான வால்யூம் ஆனால் இந்த வால்யூமை வச்சு நம்ம வெயிட்டுக்கு போகணும் ஒன் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஏழு கிராம்னு கொடுத்துருக்குறான் ஒன் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஒன் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஏழு கிராமா அப்போ நயன் நைன்டி கியூபிக் சென்டிமீட்டர் நயன் நைன்டி இன்ட்டு செவன் கிராம் அப்போனா நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் போட்டால் ஒரு ஆறாயிரத்தி முந்நூறு நைன்டி இன்ட்டு செவன் போட்டால் ஒரு அறநூற்றி முப்பது அப்போ ஆக மொத்தம் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிராம் ஆனால் நமக்கு கொஸ்டினில் கிலோகிராமாக கேட்டிருக்கான் ஆயிரம் கிராம் தான் ஒரு கிலோகிராம் இல்லையா அப்போ ஆறாயிரம் கிராமுங்கிறது ஆறு கிலோகிராம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிராமுங்கிறது பாயிண்ட் ஒன்பது மூணு கிலோகிராம் அப்போ இது ஆயிரத்தால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிலோகிராம் கிடச்சிரும் அப்போ ஆறு புள்ளி ஒன்பது மூணு கிலோகிராம் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஹாலோ ஸ்பியர் பார்த்தா அதே மெத்தட் தான் அந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நம்ம மைண்டில் வைக்கணும் ஹாலோ சிலிண்டர்னா என்ன ஹாலோ ஸ்பியர்னா என்ன இதுக்கான ஃபார்முலா வேரியண்ட் என்ன அப்போ பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஆர் ஃபார் கேபிட்டல் ஆர் ஃபார் ஸ்மால் அதாவது உள் ஆரம் வெளி ஆரம் பட் இங்கே உள் ஆரமும் வெளி ஆரமும் கொடுக்கல உள் விட்டமும் வெளி விட்டமும் கொடுத்துருக்குறாங்க அவை இரண்டையும் இரண்டால் வகுக்கும்போது நமக்கு உள் ஆரமும் வெளி ஆரமும் கிடச்சிரும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு உள் ஆரம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளி ஆரம் ஃபோர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை மைனஸ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு நைன் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் நமக்கு வால்யூமாக கிடச்சிருக்கு அதனுடைய கன அளவாக அப்போ அந்த ஒவ்வொரு கன அளவு ஒவ்வொரு கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்கும் எடை ஏழு கிராமம் 
இப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்கு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிராம் இருக்கும் அதை நம்ம கிலோகிராமாக மாற்றணும் ஆயிரத்தில் டிவைட் பண்ணணும் ஒரு கிராம கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிராம ஆயிரத்தால் டிவைட் பண்ணணும் இப்படி டிய டிவைட் பண்ணும்போது ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஆறு புள்ளி ஒன்பது மூணு கிலோகிராம் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏழையே இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் ஃபைன் தி வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஹூஸ் ஹைட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் டயா மீட்டர் ஆஃப் பேஸ் இஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஒரு உருளையின் உயரம் மூன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அதனுடைய அடி விட்டம் நாலு மீட்டர் உருளைக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதுதான் ஒரு உருளைக்கான வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் உருளை அதனுடைய ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இல்லையா இங்கே ஹெச் கொடுத்துட்டாங்க ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதே போல் அதனுடைய டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க மா பார்க்கணும் இங்கே ரேடியஸ் கொடுக்கல டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே போல் ஹைட்டும் மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டயாமீட்டர் நாலு மீட்டர்னா அப்போ ரேடியஸ் டயாமீட்டர் பை டூ அதாவது விட்டம் நாலு மீட்டர் அப்படின்னா அதனுடைய ஆரம் விட்டத்தை பாதி தான் அப்படின்னா நாலு பை ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மீட்டர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ரேடியஸ் அதாவது அந்த ஆரம் சரி இப்போது கன அளவு நம்ம டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிக்கலாம் பையனா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் நமக்கு தெரியும் ஆர் வேல்யூ ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ டூ ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்தோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை செவன் இதை அடித்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லையா செவன் அப்படி இல்லை எனக்கு இதை அடிக்க முடியாது அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு செவன் அடிக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ போட்டால் தான் செவன் கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இதை அடித்தோம்னா லெவன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிது லெவன் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் அப்போ லெவன் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் கியூப் தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் கியூப் அடுத்த கொஸ்டின் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் டூ சிலிண்டர்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வால்யூம் அதாவது ரெண்டு சிலிண்டர் அந்த ரெண்டு சிலிண்டருக்கும் கன அளவு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த உயரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உயரங்களினுடைய விகிதம் ஒன்று இஸ் டு மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த ரேடியஸ் அதனுடைய ஆரங்களினுடைய விகிதம் என்னவாக இருக்கும் இரண்டு உருளைகள் இருக்குது அந்த உருளைகளினுடைய அளவு கன அளவு பொறுத்த வரைக்கும் சமமாக இருக்குது அதனுடைய வால்யூமில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ரெண்டுமே சமம் ஒன்று இஸ் டு ஒன்றுன்ற மாதிரி இருக்குது அதனுடைய உயரங்களின் விகிதம் ஒன்று இஸ் டு மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எனில் அதன் ஆரங்களின் விகிதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி ரெண்டு சிலிண்டர் இந்த ரெண்டு சிலிண்டருக்குமான அந்த ஃபார்முலாவை என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் அடுத்து பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ இப்படி எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுக்குமான அந்த ஃபார்முலாவை இது எப்படி எழுதலாம் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் டிவைடட் பை பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ இந்த வால்யூம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான்ட்டாங்க இப்போ இது என்ன ரேஷியோவில் இருக்கும் ஒன்று இஸ் டு ஒன்று ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னா ஒன்று இஸ் டு ஒன்று ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் பை பை கேன்சல் ஆகிடுது அவங்களே ஹைட்டு வேல்யூவை கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டு வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு முதல் ஹைட்டு ஒரு பாகம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டாவது ஹைட்டு மூணு பார்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் சரி இப்போது நமக்கு தேவை ஆர் வேல்யூ மட்டும்தான் அப்போ இந்த ஒன்னையும் த்ரீயையும் ஆப்போசிட்டில் அனுப்பி விட்டுடலாம் எப்படி அனுப்பி விடலாம் இந்த த்ரீ ஆப்போசிட்டில் போகும்போது மேலே போகும் இந்த ஒன் ஆப்போசிட்டில் வரும்போது கீழே வரும் அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே மேலே த்ரீ கீழே ஒன் இல்லையா மேலே த்ரீ கீழே ஒன் இதுதான் நம்ம கிடச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷியோ பட் இது ஸ்கொயருக்கு இருக்குது ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு ஸ்கொயருக்கு இருக்குது பட் இதை நம்ம என்னவா மாற்றணும் நார்மலாக ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ ஆரங்களின் விகிதம் தான் தேவை ஆரங்களின் வர்க்கங்களின் விகிதம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை 
அப்போ இதை நம்ம அப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னா ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் த்ரீயே ரூட் எடுத்துக்கிறோம் ரூட் த்ரீ வேறு வழி இல்லை பட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரூட் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ரூட் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஆனால் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு வேல்யூவே இல்லை உடனே இது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இந்த கொஸ்டினே தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு ஆப்ஷனையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக இந்த நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் இந்த ரூட் த்ரீ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ரூட் த்ரீயை ஒரு ரூட் த்ரீயோடு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன்னையும் ஒரு ரூட் த்ரீயோடு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ த்ரீ இஸ் டு ரூட் த்ரீயாக இருக்கும் அதுதான் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்ஷனில் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற டைரக்ட் ஆன்சர் அங்கே இல்லாமல் இருக்கான் பட் அதனுடைய ப்ரப்போஷ்னல் வேல்யூ அதனுடைய விகித சமன் அந்த மதிப்பு இருக்குது இல்லைங்களா அது அதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருக்குது ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் இஸ் டு பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ இப்போ இந்த பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் டிவைட் பை பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ போடுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ ஒன்று பை ஒன்று ஏன்னா வால்யூம் சீக்வல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் டூக்கு ஒன் பை த்ரீங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வேல்யூ இங்கே ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் அது ஆப்போசிட்டில் போகும்போது த்ரீ பை ஒன் அப்படின்னு மாறுது அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஒன் அப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஒன் அதாவது ரூட் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற கண்டென்ட்டில் இருக்குது அது ஆப்ஷனில் இல்லை பட் இருந்தாலும் ஆப்ஷன் டி அதே ரேஷியோவுக்கு ப்ரப்போஷ்னலாக இருக்குது அப்போ ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரப்போஷ்னல் வேல்யூவை நம்மளால் எடுத்து எழுத முடியும் அப்போ ரூட் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவை த்ரீ இஸ் டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரெண்டையுமே ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை ரூட் த்ரீயை ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா த்ரீ ஒன்னை ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா ரூட் த்ரீ ஸோ அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் த்ரீ இஸ் டு ரூட் த்ரீ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷீட் ஆஃப் மெட்டல் ஃபாயில் ஒரு உலோக தகடு அது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஒரு செவ்வக வலிவில் இருக்குது இப்போ அதை என்ன பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு டைமென்ஷன் அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் இன்று பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது அதை ரோல் பண்ணுறாங்க அது டூ டைமென்ஷனில் தான் இருக்குது பட் அதை ரோல் பண்ணி சிலிண்டர் ஆக்குறாங்க நம்ம தெரியும் ரெக்டாங்குலர் ஷீட்டை ஃபோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி ஆயிரும் அதை ரோல் பண்ணோம்னா அது ரோல் பண்ணும்போது ஹைட்டு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படியே இருக்குது அப்போ அந்த இந்த சைடு பிரச்சனை இல்லை இந்த ஹைட்டில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அந்த ரெக்டாங்குலர் ஷீட்டில் அப்போ அந்த அந்த பிரெத் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிரெத்து அதை தான் வந்து அந்த லென்த்தை தான் வந்து மடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த லென்த்தை தான் ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அதுதான் அந்த சிலிண்டரினுடைய ஒட்டுமொத்த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸாக இருக்கும் இந்த சிலிண்டரினுடைய அதை உருளையாக மாற்றும்போது அந்த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து அந்த கண்டென்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஹைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் பன்னெண்டு அங்கேயும் பன்னெண்டு அப்போ அந்த ஹைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நேராக இப்படி தான் மடிச்சிருக்கிறாங்க இப்படி மடிக்கும்போது அந்த ஃபோல்ட் ஆகிருக்கிற சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்குது சர்க்கம் ஃபிரன்ஸினுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ஆறு இல்லையா இப்போ இதை அடித்தோம்னா மூணு முறை வரும் R is equal to இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் மல்டிப்ளிகேஷனில் போகும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் டிவிஷனில் வரும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் பை டூ சென்டிமீட்டர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று இதனுடைய ஆரம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆனால் நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபைன் தி வால்யூம் ஆஃப் தி சிலிண்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த உருளையினுடைய கன அளவு இப்படி மாற்றப்பட்டுருச்சு இப்போ அந்த உருளையினுடைய கன அளவு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி உருளையினுடைய கன அளவுன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதுதான் உருளையினுடைய கன அளவு பையினா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு அகைன் இன்டூ இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இன்டூ ஹெச் வேல்யூ ஹெச் வேல்யூ தான் நமக்கு கொஸ்டின்லே கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா பன்னிர
கீழே எழுதலாம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இன்டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இன்டு பன்னிரெண்டுன்னு இருக்கு செவன் இதை அடித்தோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் இதை அடித்தோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது டுவெண்ட்டி டூ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நமக்கு ஹைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது அப்போ ஹைட்டை பிரச்சனை இல்லை இப்போ மீதி இருக்க அந்த அறுபத்தி ஆறு தான் அவர் மடிச்சிருப்பார் அதுக்குள்ளே தான் அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதை டூ பை ஆர் ஃபார்முலாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஆர் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆர் அப்போ ஆர் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது ஆரினுடைய வேல்யூ இப்போ அதை வச்சு அந்த ஒட்டுமொத்த சிலிண்டரினுடைய கன அளவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இன்று இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஹெச்சுக்கு பதிலாக பன்னெண்டுன்னு நமக்கு தெரியும் அதனுடைய ஹைட்டு டேரெக்டாகவே பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் கியூப் கன சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் டீல இருக்கிறது அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் தி ரேடி ஆஃப் டூ சிலிண்டர்ஸ் ஆர் இன் தி ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அதாவது ஒரு இரண்டு உருளைகளினுடைய ஆரங்களின் விகிதம் ஐந்து இஸ் டு மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அவற்றின் உயரங்களின் விகிதம் மூணு இஸ் டு ஐந்துன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் ஆரங்களின் விகிதம் ஐந்து இஸ் டு மூணு உயரங்களின் விகிதம் மூணு இஸ் டு ஐந்து இல்லையா ஹைட்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அதனுடைய வால்யூம்ஸ் என்ன அதனுடைய ரேஷியோ என்ன அந்த கன அளவுகளின் விகிதங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி சரி இப்போது நமக்கு இந்த சிம்பிளான ஒரு கண்டென்ட் தான் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போட்டாலும் அந்த பை வேல்யூ வரைக்கும் அடைஞ்சிடும் ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டாலும் சரி டூ பை த்ரீன்னு போட்டாலும் சரி இல்லை எதுவுமே போடாட்டி இப்போ சிலிண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேலையே கிடையாது பையில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் தான் சிலிண்டரினுடைய ஃபார்முலாவே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ இந்த முதல் சிலிண்டரினுடைய வால்யூம் என்னவாக இருக்குன்னா பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன்னாகவே இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது சிலிண்டரினுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பை பை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போயுமே அடைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானது தான் இப்போது இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக ஃபை பார்ட்டு கொடுத்துருக்குறான் இப்போ ஃபைனே எடுத்துப்போம் ஆறுக்கு பதிலாக ஆர் ஒன்னுக்கு பதிலாக அந்த முதல் பாகத்தில் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைன்னு கொடுத்துருக்குறான் அதே போல் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹைட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹைட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் ஒன் இன்டு த்ரீ அதே போல் இஸ் டூ போட்டுக்கிறோம் ரேஷியோவினுடைய பாகம் அப்போ ஆர் டூ ஸ்கொயர் அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டு ஃபைவ் இன்டு ஹைட் ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் ஃபைஸார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு த்ரீ அதே போல் இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நயன் இன்டு ஃபைவ் ஸோ ஆக மொத்தம் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை இதை இப்படியே கூட டேரெக்டாக அடிக்கலாம் ஃபைவ் டேபிளில் இதை அடித்தோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் த்ரீ டேபிளில் இதை அடித்தோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ நமக்கு ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ இதுதான் இந்த ஒட்டு மொத்த ரேஷியோ அந்த வால்யூம்கான ரேஷியோவாக கிடச்சிருக்கு அந்த கன அளவுகளின் விகிதமாக கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் டீல இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அ கோன் அ ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் அ சிலிண்டர் ஸ்டாண்ட் ஆன் ஈக்குவல் பேசிஸ் ஹாவ் சேம் ஹைட் இந்த ஒரு கோனாக இருக்கட்டும் அந்த ஹெமிஸ்பியராக இருக்கட்டும் அந்த சிலிண்டர் இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் பேஸ்னால் ரேடியஸ் ஈக்குவலாக இருக்குதாம்மா அதனுடைய ஆரங்கள் சமமாக இருக்குதான் அடிப்பகுதினாலே ஆரம் இப்போ அதனுடைய ஹைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் அந்த ஆரத்துக்கு ஈக்குவலாகவே இருக்குதான் அப்போ ஃபைன் தி ரேஷியோ ஆஃப் தேர் வால்யூம்ஸ் அ
அதனுடைய கன அளவுகளின் விகிதம் என்னவா இருக்கும் அதனுடைய கன அளவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதனுடைய விகிதங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி கம்பேரிசன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த கோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பை த்ரீ இப்போ கோனினுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹெச்சு அதே போல் சி ஹெமிஸ்பியரினுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதே போல் சிலிண்டரினுடைய ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு இந்த பை பொறுத்த வரைக்கும் காமனாக அடிச்சிடலாம் பை பொறுத்த வரைக்கும் காமனாக அடிச்சிடலாம் இந்த ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவல் தான் அதே போல் ஹைட்டும் இந்த ஆறுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த பேஸுக்கு ஈக்குவலாக தான் ஹைட்டும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் அதே போல் இந்த சைடு ஐ மீன் ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஆர் போட்டுட்டோம் அதே போல் தான் டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் அங்கே டூ பை த்ரீ அப்படியே இருக்குது ஆர் கியூபு வச்சுக்கலாம் ஹைட்டே இல்லை அங்கே அடுத்து ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ ஆர் கியூப் இஸ் டு டூ பை த்ரீ ஆர் கியூப் இஸ் டு ஆர் கியூப் இப்படி எழுதலாம் ஸோ இந்த ஆர் கியூப் ஆர் கியூப் ஆர் கியூப் மூணுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின் இருக்குது இது அந்த ஒன்னை நம்ம த்ரீ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு த்ரீ பை த்ரீ கீழே இருக்க த்ரீ 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 கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த மூணு பொருளும் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் தான் இருக்குது ஆப்ஷன் பி தான் இதற்கான ஆன்சர் அதாவது மூணு வடிவத்துக்குமான அந்த அளவீடை நம்ம பார்க்குறோம் வால்யூமை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதனுடைய ஃபார்முலா ஒரு ஹெமிஸ்பியர் பொறுத்த வரைக்கும் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அதனுடைய ஃபார்முலா ஒரு சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதனுடைய ஃபார்முலா அப்போ இதில் ஹெச் வேல்யூ ஆறுக்கு சமமாக இருக்கும்னு இருக்கிறாங்க அப்போ அதை நம்ம உள்ளீடு செய்யும்போது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ ஆர் கியூப் இஸ் டு டூ பை த்ரீ ஆர் கியூப் இஸ் டு ஆர் கியூப்னு வருது அதை ஃபைனலாக அடித்தா ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு வருது இதை நம்ம இந்த ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எல்லாமே பை த்ரீ பை த்ரீயில் இருக்கும்போது அடுத்த சைடும் பை த்ரீயில் இருந்தாலே நம்ம அடிச்சிடலாம் அப்போ அது த்ரீ பை த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை த்ரீ நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு நம்பரையும் அதே நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று தான் கிடைக்க போகுது அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ கீழே இருக்க மூணு த்ரீ மடிச்சிட்டோம்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரொம்பவே அதீத முறையில் கேட்கப்பட்டு கொண்டு வருது ஸோ இப்படியான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ மீண்டும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ